Next, we are discussing about the chemical properties of sulfuric acid. First one, acidic nature. Sulfuric acid is dibasic acid. This is dissociation equation. Water level dissociation equation. H2SO4 water level dissociated. H3O plus HSO4 minus. KA1 dissociation constant. KA1 is very large. Then HSO4 minus window water level dissociated. H3O plus SO4 2 minus. Next KA2 value. That is the value. Second dissociation constant and Ka2 another 1.2 10 raise to minus 2. Next reaction and neutralization reaction. Namakaria vasidum base reactive salt and water down and the reaction sanatari kutta sodium hydrox sodium hydroxidum sulfuric acid sodium bisulfatum water down and down. So, the random molecule sodium hydroxide sulfuric acid react with sodium sulfate. Next is sodium carbonate H2SO4 react with sodium sulfate and carbon dioxide water. Now, neutralization reactions are Next, dehydration reaction, dehydrating action. We dehydration water and remove the reaction. Now, sugar concentrated sulfuric acid add the carbon and down the char is carbon item. Next uh, dehydrates of several organic compounds. First one no sugar concentrated sulfuric acid react carbon and carbon. Carbon color lab reaction the next uh, dehydrates several organic compounds formic acid first formic acid number concentrate sulfuric acid right to react with carbon monoxide water on the product next we have oxalic acid reacting carbon monoxide carbon dioxide then water we have water we remove we dehydration next copper sulfate 5H2 concentrate H2SO4 it react with copper sulfate water water remove copper sulfate and water remove it 5H2 pair it then alcohol it will concentrate H2SO4 165 degree Celsius react with alkene product it will excess of concentrate sulfuric acid we will use in excess of concentrate sulfuric acid 140 degree Celsius Alcohol Next oxidizing action oxidizing action H2SO4 H2SO4 H2O sulfur dioxide oxygen H2SO4 easily supply oxygen easily supply other than the number of oxidizing action is sulfuric acid to bake under the first one action with the metals and zinc concentrated sulfuric acid of reactive the zinc sulfate and a good of water sulfur dioxide about the name iron magnesium copper then a canamuk sulfuric acid concentrated sulfuric acid I treat treatable mother take a sulfate to it okay Next is zinc. We will dilute sulfuric acid to treat it. That is SO4 plus H2. That is hydrogen. Liberate. That is iron H2SO4. Dilute titular sulfuric acid to react FeSO4 plus H2 liberate. Then action with non-metals. Non-metals are carbon, sulfur, phosphorus. We react to the concentrated sulfuric acid. We react the carbon dioxide. Water, sulfur dioxide, carbon dioxide. Sulfur nitrate, water, sulfur dioxide. Next, phosphorus, phosphoric acid, water, and sulfur dioxide. Non metal site reaction. Action with another compounds. 
അവയതൊക്കെയാണ് എച്ച് ബി ആർ ആയിട്ടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വാട്ടർ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആൻഡ് ബ്രോമിൻ എച്ച് ഐ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് ടു ഒ എസ് ഒ ടു ദെൻ ഐ ഡി നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ വിത്ത് സാൾട്സ് ഡൈലൂഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഡൈലൂഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് സാൾട്സിനെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് സോഡിയം സൾഫൈഡ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫസ്റ്റ് സോഡിയം സൾഫേറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ സോഡിയം സൾഫേറ്റും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറ് ദെൻ സോഡിയം സൾഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ സോഡിയം സൾഫേറ്റും എച്ച് ടു എസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ റിയാക്ഷനിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ സോഡിയം നൈട്രേറ്റിൽ സോഡിയം സൾഫേറ്റും അതുപോലെ എൻ ഒ എൻ ഒ പ്ലസ് എൻ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡും നെക്സ്റ്റ് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇതെല്ലാം സാൾട്ടുകളാണ് ഈ സാൾട്ടിന് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാൽഷ്യം ഫ്ലൂറൈഡ് ആകുമ്പോൾ കാൽഷ്യം സൾഫേറ്റും എച്ച് എഫ് ബേരിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിൽ ബേരിയം സൾഫേറ്റും എച്ച് സി എലും ആണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കെ ബി ആർ ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡും അപ്പൊ പൊട്ടാസ്യം ബൈ സൾഫേറ്റും എച്ച് ബി ആറും ദെൻ എച്ച് ബി ആർ വീണ്ടും എച്ച് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ദെൻ ബ്രോമിൻ ഇനി സോഡിയം ആൽഡൈഡ് ആണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം ബൈ സൾഫേറ്റും എച്ച് ഐയും കിട്ടും വീണ്ടും എച്ച് ഐനെ നമ്മൾ എച്ച് ടു എസ് ഓഫോ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡും അയഡീനും വാട്ടറുമാണ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നമ്മൾ സോഡിയം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പി ബി എൻ ഒ ത്രീ ട്വൈസ് അതിന് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം എന്താണ് ലെഡ് നൈട്രേറ്റിനെ ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ ബേരിയം ക്ലോറൈഡിനെ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബേരിയം സൾഫേറ്റും അതുപോലെ ലെഡ് സൾഫേറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ഇൻഓർഗാനിക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിൽ റിയാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആക്ഷൻ വിത്ത് പി സി എൽ ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ആകുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒ എച്ച് പോയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുള്ള ഒരു ഒ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ക്ലോറിൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലോറോ സൾഫോണിക് ആസിഡും പി ഒ സി എൽ ത്രീയും എച്ച് സി എലും ആണ് നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടുന്നത് വീണ്ടും നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ രണ്ട് മോളിക്യൂൾ പി സി എൽ ഫൈവ് ആയിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ക്ലോറിൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ സൾഫ്യൂറൈൽ ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ആക്ഷൻ വിത്ത് ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ബെൻസീന് നമ്മൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബെൻസീൻ സൾഫോണിക് ആസിഡ് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈറ്റ് കെ സി എൽ ഒ ത്രീ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ എച്ച് എസ് ഒ ഫോർ പൊട്ടാസ്യം ബൈ സൾഫേറ്റും എച്ച് സി എൽ ഒ ഫോർ ആൻഡ് സി എൽ ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഇനി ആക്ഷൻ വിത്ത് എസ് ഒ ത്രീ എസ് ഒ ത്രീ ആയിട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് റിയാക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒലിയം കിട്ടും ഒലിയം നമ്മൾ നേരെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഒലിയം ഇനി അതിൻ്റെ യൂസസ് ആണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഇൻ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് പിഗ്മെൻസ് പെയിൻസ് ഡൈ സ്റ്റഫ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ്സ് അതുപോലെ ഇൻ ദ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ദൻ ഇൻ ദ പെട്രോളിയം ഇൻഡസ്ട്രി ടു റിമൂവ് കുംബർസൺ സൾഫ് ആൻഡ് ടാറി കോമ്പൗണ്ട്സ് അതുപോലെ ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ യൂസസ്